。妈，啊，我要结婚了。要结婚？太好了！你怎么不早说呀？是跟正太那个千金吗？什么时候结婚啊？明天。明天？哎呦，你看你这孩子，你也不早说一声啊！妈怎么样？也得去做做头发，买件衣服。哦，对了，还有，该跟你媳妇儿见个面，还有她家里人。总不能，总不能，咱们结婚那天再见吧？婚礼你不能参加。为什么？我是你妈，我我是你唯一的亲人呐、啊。我说明天的婚礼你不能参加。为什么？我是你妈。我跟他们说，我的父母都在国外。国外。国外，可是我连这个城市我都没出去过。谁让你当初要讹诈雪清？讹诈？哎呦，哎呦，没事吧？哦，这样吧，你就先给点钱。说吧，要多少钱？你就给我五千块钱。原来是个胖头的呀。那个就是雪晴吗？没错，就是他。他如果知道你是我妈，他会怎么看我？阿海，妈让你丢人了，妈对不起你。可你说，我不能藏一辈子吧？啊？不然你希望我怎么办？放弃结婚，放弃当正太的女婿。阿这些钱你收着，买一些好吃的，买一些衣服。我会抽时间回来看你。恭喜啊，新郎官，新婚快乐！我可是扔下生病的孩子来参加你的婚礼，够有诚意的了吧？所以你是我第一个发结婚请帖的人。孩子没事吧？丽丽在家看着呢。我结婚的事，你没告诉丽丽吧？我告诉她干嘛？但是这件事儿很快就要见报了，亲人早晚会知道。还有一个小时，婚礼马上开始了。他知道也无所谓了。我自己的儿子结婚，我连看都不能看一眼吗？师傅，到正泰酒店，快一点！雪清，你怎么跑出来了？放心吧，这里有我呢。我有点紧张。有我在。快
备休息。嗯，那辛苦你了。丁海，只要婚礼顺利结束，你的新生活就开始了身体妈呀！啊，我我就闭嘴！走，赶紧走！阿海，你就这么赶我走？不是叫你别来了吗？你就跟他们说。我是从国外回来参加你婚礼的。要是你老婆认出我来了，我就死不承认，说她认错人了。处理那件事情的律师就在里面，你这谎言骗得了谁呀、啊？妈，你是个炸弹，你会毁了这场婚礼的。妈不进去了，妈就在这儿偷偷的看一眼。妈，新婚快乐啊！恭喜啊！你跟青玲结婚的时候，连个婚礼都没有，妈就觉得挺委屈。现在你有这么好的婚事，妈是替你高兴啊。更何况我儿子一步一步走向幸福，你怎么不了解妈的心呢？啊？喂，你在哪儿呢？我现在在你这儿迎接贵宾，脸都快成浆了。啊欢迎欢迎，吴姐啊，赶紧回来，我马上回来，快点的。妈，你快走，时间到了。你不是坚持要参加婚礼吗？妈不进去。我不想第一天就让段家人生气，以后看他们的脸色。没有，妈就在这儿，偷偷看一眼。啊，快走。等一会儿结束之后，我给你打电话。不，阿海，要是有人问我，我就说我来看热闹的啊。走，快走，我走。下面有请新郎新娘交换戒指。好吗？啊、哦，快好，你能站起来吗？哎呦，小心点啊！哎，哎呦，慢点。坚持一下，师傅，你快点开
阿姨，你坚持一下，马上就到了。啊、哎呀，累死了！刚刚去哪儿了？什么时候？婚礼刚开始的时候。我还以为你要逃婚呢。有这么美的老婆，傻子都不会逃。我有个同事要去出差，他去机场的路上过来送礼金，嗯，所以我下去跟他聊了几句。对不起，老婆，让你担心了。你以后不可以这样了。谁呀、啊？不认识的号码，肯定是诈骗，不理他。对了，你用好了吗？我们该出去敬酒了。我还没有换礼服呢。真美，讨厌。等我啊。嗯我回房间休息了，雪晴，今天可是你大喜的日子。丁海，啊，雪晴可是我们家唯一的女儿，从今以后我就把她交给你了，你要好好待她。我会的。爸，嗯，好了，你们也早点休息吧。嗯，爸，那我们就先回去了。嗯，爸，南阿姨，晚安。晚安。哼，听见了吧？刚才他喊我爸。<笑>乔爸，你高兴的。哎呀，雪晴的事儿终于解决了，接下来就是天朗了。今天居士平和珊珊没有参加婚礼，看来还在生天朗的气。哼，你还没有放弃跟山城联姻的想法？珊珊，对天朗还真好。我担心天朗，要是以后生病卧床，珊珊肯定不会嫌弃。哎呀，那有父亲说自己孩子的？今天可是大喜的日子，不能说这种不吉利的话。<笑>我去给你放衣服。不知道，除了他还能有谁啊？俗死了。人家也算是挺用心的。你在帮他说话？我怎么会？丁航，我告诉你，这个家我最烦的就是他。你要是敢跟他和颜悦色，你就别想我给你好脸色。小泼妇。一点都藏不住。嗯，啊，嗯、怎么了？我上厕所。哎，你可是一个名媛，说话得注意一点。名媛怀孕了也有生理反应啊。阿姨。已经住到二零六病房，你什么时候能来？
跟谁打电话呢？关机。我准备专心跟我的新娘洞房花烛。别闹！我是孕妇，不要伤了孩子。我会好好爱护你和孩子青灵，你终于来了。怎么样？还好伤的不严重。你怎么才来啊？谢谢你照顾妈。太晚了，你先回去吧。对不起，我今天结婚了，现在我已经是别人的丈夫了，是个有家室的人。你又一次的骗了我，不是说你跟雪清已经完了吗？你不是还求着我给你一次机会吗？是你告诉我我们之间不可能。我那是气话，你为什么就不给我点时间呢？其实我仔细想一想，我们之前是有过幸福的，但是这次我回到你身边这几天，我发现我们都变了，我们之间已经不可能回到从前了。是你变了，不，你变了。至少在我和段天朗之间，你现在不会选择义无反顾的站在我这边。青灵，你不要否认了，你我心里都很清楚。虽然我们不能在一起，但你知道我心里依然是关心你的。我想今后我会变得有能力帮你，你有任何需要帮忙的，记得找我。段雪晴给你插上了翅膀，让我有了一个有能力的前夫。这是侮辱，我不要。你也少喝点。看不起我？说实话，还真有点。在一个坑里，被欺骗两次。其实我自己都看不起我自己。
一开始就不怎么相信他，为了跟我离婚，他什么都干得出来，他怎么可能回到我身边？他为什么要给这种人第二次机会？因为他是我的初恋，我一直都想跟他在一起。我觉得我这一辈子都会跟他在一起，所以我不想这么轻易的放弃。我一次一次的相信他。别管我。他已经再婚了，你放手了。不放手，我又能怎么办呢？我这次是彻底的死心了。我想了，以后我就做好志向，照顾好奶奶。我什么都不想再想了。刚才在医院，是谁生病了？一个跟我没有关系的人。除了奶奶，我不要关心任何人了。失败。我以后不会再让你想到了。妈，阿海，你你怎么还不快走啊？我给你买了一些牙刷、牙膏、生活用品。那你快放下，快走吧，要是让段家知道了，可了不得了。我这就走。妈，你别再给我打电话了，短信也别发了，更不准到我工作的地方来找我，知道吗？哎，好，我走了。结婚，我就失去了儿子。是我早上出去买的呀，老婆大人，新婚的第一餐由我服侍你，在床上吃好不好？来，来，哦。
，有，别弄脏了你的手。我喂你。嗯，好吧。嗯，老公。你以后每天都会这么对我吗？嗯、每天谁受得了啊？嗯、<笑>来。哎，对了，你什么时候去买的？怎么，你早上醒来找我了？嗯。我当然是天还没亮我就出去了。这油条。是新油的第一锅，很健康的。嗯嗯，谢谢老公。嗯，来，苏南。啊，你真是我肚子里的蛔虫啊！我正想说早餐要换换口味呢。谢谢你啊，老婆，这么体贴。不用谢我，要谢啊，谢你的好女婿。这早餐呀、啊，是丁海准备的。丁海？嗯，我真没想到，这雪晴一结婚，我倒跟着沾光了。我早饭都不用准备了。这孩子真是贴心呐、啊，雪晴算是找对人了。<笑>你这当爸爸的胳膊肘怎么往外拐呀、啊？哎，不说别的，就这雪晴，看人的眼光。跟我是一样准，什么大企业的接班人，我是一点都不羡慕那样的女婿。哎，爸，正夸着你呢，你这豆浆油条正合你爸的胃口。爸，有点骨气好不好？一顿饭就把你给收满了。我养了你二十多年，你管过我一顿饭吗？哎，天朗，来的正好，吃早饭。今天的早饭是你姐夫准备的。太油了，我去外面吃。爸，我先去上班了。哎，不管他。哎，丁海，你们坐。啊，不了，我们也得去上班了。这么早啊？我得先送雪晴到卖场，然后再到杂志社，时间也差不多了。爸，南阿姨，嗯，有事给我打电话，好吧？啊，那好，慢走啊。来，当心！看到没有？他是把雪晴捧在手心里啊！我看呀，你这眼里只有你这个好女婿，我是不是多了个竞争对手啊？奶奶，你问问。木香，檀香，嗯，东方调。其实我也没有专门出哪个调，只是我想为好人研制一款香水。好人，嗯，这个定义太广了。对好人来说，不管做什么，都能体现出他们真诚的一面，而且他总能让身边的人体现出好的一面，就像奶奶一样。嗯。这么说，青玲要为奶奶研制一款香水了。是啊，我就想成为奶奶这样的人。<笑>谢谢你这么说。我怕我的时间不够。如果我把青灵托付给苏南，你会同意吗？你会同意吗？奶奶，我的，奶奶我的，奶奶你给我，我是我的，怎么了？你给我，奶奶。奶奶，这是怎么了？
青莲，怎么跑这儿来了？关你什么事啊？奶奶不见了。别说这些，找人要紧，咱们三个分头去找，电话联系。我要不要跟苏南说，青莲就是新鲜？奶奶，总算找到你了。嗯那是什么？你给我看一眼，我看一下就还给你。走开，走开！给我，我的，那是我的，给我。你拿它做什么？孩子都没了，你还拿着鉴定报告干嘛？那是我的，给我，给我。你想拿这个让我在段家难堪？实在懒，还这么耍心机。给我，给我你给奶奶，给奶奶，奶奶，我奶奶。没事吧？怎么样？我我我心虚，我心虚，我心虚。对不起啊，丁海。麒麟，我们已经结束了，这点你可以认同吧？我知道，我对你已经没有什么了。那也请让奶奶清楚这一点。你跟奶奶说，别再让她做这些没用的。奶奶，你快让奶奶把胎儿鉴定报告拿出来。心虚。欣欣，欣欣，欣欣，欣欣。丁海，你放心，我和奶奶不会打扰你的生活。我们各走各的路。等奶奶清醒之后，我会让她把鉴定报告处理掉的。欣欣，欣欣。好，我相信你。别食言。奶奶没事了。奶奶，我们回家，走。走。奶奶，现在感觉好点了吗？嗯。你今天吓死我了。你看见了？嗯。奶奶，我跟丁海。已经是过去的事儿了，我已经放下了。奶奶们，你也放下吧，不要再因为这个胎儿鉴定报告，太浪费精力了。你说的是胎儿鉴定报告？嗯。啊、哦，我知道了，我知道了。那你要答应我，不会拿这件事去为难丁海了。嗯我不会，我不会为难他的。青灵啊，嗯，你没事儿吧？没事儿。我最近总是能想起一些小时候的事儿。小时候的事儿，你都想起什么了？突然想起妈妈，哭着喊着叫他。可是他走了，你能想起你妈妈吗？能想起妈妈的事儿吗？只有背影。算了，这么多年没有他，我也长这么大了。我只要有奶奶就够了。长宇，不知道下次什么时候犯地，我不但照顾不了他，还要成为他的累。到底怎么做才是对他好呢？爸，南阿姨，嗯，吃草莓。你刚才出去就是买草莓去了。孩子说想吃草莓了吗？<笑>丁海啊，雪晴是拿孩子说事儿呢。孕妇的特权嘛。<笑>怎么样？好甜啊！那就好。爸，南阿姨，你们慢慢吃，我先上去吧。好、嗯。丁海这孩子
，真好啊！嗯，早上你还说我心里只有女婿呢，怎么现在你要夸着他了？可不是嘛，这还不到一天，丁海就把我们两个都收买了。<笑>天朗好像对丁海还有点成见，也不知道两个孩子什么时候能把误会解开。日久见人心，天朗总有一天会知道丁海是个好人的。嗯。客房服务，客人，您点的草莓来了。喂，我。是。哎。来，啊，嗯，甜吗？嗯，好甜啊！我觉得我可以把这一盘都吃掉。宝宝，你要是再这么馋，你妈妈可要变成一个大胖子啦！你，你嫌弃我？怎么会？你喜欢吃的话，我明天多给你买一些。男阿姨说甜，你怎么对那个女人那么好？醋坛子，她是长辈，什么那个女人啊？我不管，我就是不想让你对她好。傻瓜，我这是在帮你拉票，要改善你和爸的关系。男阿姨是至关重要的，但我知道你不喜欢她。所以，我就出面帮你喽。委屈你了呗。<笑>我真是嫁对人了，什么都帮我想着。孙孙就到了，怎么样？跟花圃的香味不一样吧？有没有觉得这上面的空气比下面更新鲜？嗯，花圃的香气比较有甜味，这儿的呢比较有重量感。重量感。很奇怪吗？反正我是闻不到这里有什么香味。不过你说有啊，那肯定有。那这些有重量感的香，可不可以放进你的香水里呢？嗯，可是我还没有想好要调配什么香水。没关系，我们继续寻找灵感，总能找到你想要的香。你以为调香是那么容易的？不是调调精油就可以的。不是任何一种单一的香就可以调配成香水的，知道了吧？你不会真的以为我只是带你来寻找做香水的灵感吧？难道不是吗？你看，这儿的景色多好啊，绿油油的。我能告诉你，我已不知不觉。悄悄地爱上你，思念的寂寞城。你还真生气了？让我深陷其中，是否我的眼神？你你还真生气啊？太小气了吧？啊啊！有你在我才懂。你就别生我的气了，好不好，天狼？你就别生我的气了，你要怎么样才可以原谅我吗？我怎么可能生你的气呢？哎，你还没有告诉我，你怎么知道是丁海剽窃的？你真的想知道？那你确定，现在心里已经完全放下丁海了？嗯
，我已经放下他了。你怎么会有这个视频啊？嗯，我趁你不注意的时候，在你工作的地方偷偷装了几个隐形摄像头。装隐形摄像头？那……那也就是说，我房间里也有、呃？到底有没有？那……那也就是说，我在房间里，你都可以看见了。在摄像头前的，基本上都看见了。你你，也就是说，我我我你都看见了。我刚才不是说了吗？基本上都看见了。你怎么能不说呢？你怎么能这样？你你你你你你你你你你你你你你你你干什么呀？你放手！你放手！我放了你又打我了！你放手！你本来就该打！不过我帮了你，你还要打我？啊，我知道了，你是在担心自己不上镜，是不是？你胡说！放心吧，我看了，你的身材特别好。好好好，我跟你开玩笑。放心放心，这段视频啊，只有我自己一个人看。你闭嘴！你不许说，你就放手！我就不放手。你不放是吧？嗯。好。你要是不放，你就一直这么抱着；你要一放，我就打得你满地找牙。那我就不放手，我还求之不得呢。你，你放手，你放手。你、嗯，你好端端怎么哭了？我是跟你开玩笑的。你的房间里我没有放。啊、对不起，对不起，我是不是吓着你了？那那你这样，你打我好了，打我。你别哭啊。对,对不起，对不起啊！我只是，我只是忽然想到，我一个人要走的路还很长，我真的不知道我能不能照顾好我的花圃，照顾好奶奶。还有，不用担心，你不会觉得孤单的。我会陪着你，跟奶奶一样陪着你。如果以后再有人欺负你，我一定会保护你。放开我！我们就这样，你就当我是你奶奶好了。看这边，还有这边，这些呢，都是我送你的礼物。段天朗，你怎么会？不满意啊？谁让你提前回来的？如果再晚来一天，我会把这里啊布置的妥妥当当。我太喜欢了，段天乐，我觉得我现在太幸福了。我就猜到你会喜欢。那，我先走了。喝点甜汤、啊，南阿姨。各位晚上好。天朗回来了啊，正好我做了甜品，一会儿喝点。好，谢谢。我先上去了。天朗，遇到什么好事了？有吗？中奖了。中奖算什么？那你说来听听。哎 ，sorry， 我可奉告。嗯。你看见没？他可是第一次这样。我看他心情挺不错的，刚才还对我笑呢。去哪儿？我去问问清楚。哎，雪晴，你什么时候进来的？青林家的花圃租赁合同怎么在你这儿？这是我的私事，请你不要过问。天冷。青林不行，真的不行。不说别的，我跟丁海已经结婚了。如果你跟姐夫的前妻在一起
，那我们家不就乱了吗？我现在不想跟你讨论这个问题，请你出去。什么意思啊？咱们甜品都没吃完呢。最近你和心灵有联系吗？干嘛突然问这个？干嘛？心虚了？你说什么呢？我可是吸管炎。嗯。跟你说正经的，从花圃回来之后跟心灵有联系吗？当然没有。我已经结婚了，怎么可能呢？那你明天去找他吧。什么意思？花圃的租赁合同，在天朗手里。怎么回事？估计是青林拿到合同抵押，通过天朗向我们正泰借了钱吧，不然他怎么搞定贷款？进来。嗯。新鲜的圣女果。正想吃呢，你怎么知道？因为我住在你的心里。你少恶心了。你说说，今天又找了什么借口出来的？我跟我老边说，我要去见我老婆，她让我滚蛋，让我做专职的老婆奴。我可不想找个吃软饭的老公。那请问正泰酒店最近要招人吗？保安门卫都行。我段雪琴的老公去当保安，你还让我见人吗？那怎么办？天天惦着你，我可没办法在杂志社安心工作了。你确定你肯放弃杂志社的工作吗？跟你和孩子比，杂志社的工作就是个屁，<笑>真的。嗯。爸，嗯，我有事要跟你商量。什么事儿？我想让丁海来正泰工作。我早有这想法了，不过上次他拒绝了我，现在他会同意来吗？他现在和我们已经是一家人了，他身份变了，自然想法也变了。爸，你答应我老公的事情，什么时候兑现啊？什么事啊？哦，你是说股份的事啊？嗯，您要是食言，我就告您骗婚。<笑>哎呀，这么快就胳膊肘往外拐了。<笑>好，让丁海来我房间。<笑><笑>这是正泰酒店百分之一的股份，已经划到了你名下。我早就准备好了，一直忘了拿给你。我是真心爱雪晴的，这我不能要。拿着吧，不然雪晴要告我骗婚了。他开玩笑的，我不要。丁海，你跟雪晴已经结婚了，也算是我半个儿子，这是你应得的，你不要推辞。但是没有，但是，拿着。我明白了，谢谢吧。这就对了。走，丁海，我想让你去正泰投资部当顾问，你愿意吗？投资部顾问。上次你在董事会上解读的投资计划书，让人印象深刻。董事们建议我拉你去投资部，你的意思呢？嗯
。好，我明天就去第四城。不再考虑吗？我人都已经是血勤的，这有什么好考虑的？<笑>爸，你放心，我一定会竭尽所能的帮助血勤和天朗。嗯，那就好。好，那你去吧。那这个我就收下了。谢谢吧，好。啊，南阿姨，吃饭了。好。看你们谈的好像挺开心嘛。丁海这孩子啊，很有分寸。他说要全力支持雪晴和天朗，给他股份他还不要。他很清楚自己的身份，知足也知恩图报，很有规矩。嗯。只要他能对雪晴好就行了，咱们吃饭吧。嗯，走。<笑>宝贝儿，嗯，给。股权书。爸刚给我的，你拿着，找事先找到你的名下。爸是给你的，我这拿着他会不高兴的。也好。反正我的都是你的。你这土豪家的女婿，你喝咖啡还要敲诈我？啊，这是最后一次了，你别抱怨了。你真的不干了？我刚才已经交了辞呈，段振华要找我到投资部当顾问，职位不高不低，看来他还是很谨慎的。丁海，干脆你也把我带到正泰算了。不行，我需要你留在这儿。兄弟，有好处我不会忘了你的。哎，不要不要，咱们是同人不同命啊！哎，你听说了吗？居珊珊好像辞去了商学院的工作，什么时候的事？说是你结婚前跟居士平去美国搞投资项目，所以才没去参加你的婚礼。美国？有没有什么小道消息？你想知道吗？我现在去打听。哎，你打鸡血了？走。我怎么可能做小小的投资顾问？等着瞧吧。阿姨，你怎么来了？啊，我来看阿海啊。阿海很久都没吃我给他做的饭菜了。你还不知道吧？丁海已经辞职了。啊，辞职？哎呦，那是为什么呀？阿姨，我逗您呢。丁海现在升官了，在正泰集团里面做高级顾问，比我们职位都高。阿姨，你要享福了。哎呦。阿海在正泰当官了。对啊。哎呦，太好了！我就知道，我儿子一定能做大事的。哎，长青啊，你知道他现在在哪儿上班吗？他办公的地点应该是在正泰百货。阿姨，丁海现在和雪晴两个人啊，可甜蜜了。哎呦，天天腻在一起。正泰百货。你先进去，我停好车去找你。好。哎，这包子可好吃了，拿去吃啊！啊，你谁啊？你干嘛呀？这包子可好吃了，你吃一个啊。你不是那个碰瓷儿的吗？你怎么找这儿来了？啊，那都是误会，我向你道歉。哎，你吃一个吧，啊，拿走。啊，这包子里头的馅儿是我亲手做的，拜托你就吃一个吧。你下毒了吧？又打什么鬼主意呢你？
自己都吃了，你放心吧，啊。神经病！谁让你在这摆摊了？嗯，赶快离开，要不然我马上报警抓你。你就吃一个，我就走。喂，保安，哎，我这里有。别别别，好好好，我我马上走，我马上走啊啊！行了，没事了。在干嘛呀？你这会害了我的，王海。妈给你打电话你也不接，妈担心你。你结了婚了，妈做了婆婆了，你也想跟儿媳妇相处一次吗？以前跟清玲的时候怎么不见你这样？你就别笑话我了。我也是后悔当初为什么那么对秦玲，我越想越对不起她。别提她了，赶快走吧。以后不准来这，不是，以后这摊子也不准摆了。阿、啊、海，妈一个人在家，你不知道都出现幻觉了。我要是不找点事做，我会疯的。啊、我不管你摆摊还是幻觉，拜托你离我远一点。现在香水事业也顺利，奶奶的病情也稳定，嗯、希望以后能一直这么顺利。嗯，我也是这么想的，是吧？喂，任阿姨，什么？你在哪儿？你别着急，我马上过去。谁啊？丁海他妈？啊、哦，他找你什么事儿？行了，行了，行了，你别说了。他不管着你什么事儿，你都不能去。哎呀，丽丽，我有急事儿，什么急事儿？有急事儿找他儿子去？你跟他半毛钱关系都没有，别给自己惹事了。你照顾奶奶，一会儿回来再跟你说。啊，我跟你，你不照顾他们才能顺利，你知道吗？阿姨，怎么了？对不起啊，秦玲，又麻烦你了，我实在找不着人帮忙，所以在。秦玲，你多担待点啊！哎，没事儿，阿姨，出什么状况了？我看看。阿姨，没事儿，就是卡住了。阿姨，放心吧，我已经修好了。秦玲啊，我就觉得我自己对不起你。哎呀，阿姨，别说这些了，没事啊，餐车我都修好了。哎、阿姨，我就送您到这儿了，我走了。哎，秦玲啊，对不起，我们母子都对不起你。阿姨，都过去了，怎么突然说这些？你要是恨，你就恨我一个人，你别怪阿海。阿姨，我谁都不怪，只是大家没有缘分罢了，就让他过去吧。大家都有了自己的新生活，相信以后一切都会好起来。青玲，以后你一定要找个好男人，找个好婆婆。别像我这样。
妈，妈，我想吃手擀面了。妈马上去给你擀。妈，我回来了。妈妈她很狠，妈妈为了你什么都能忍，什么都能做，为什么想见你一面就那么难啊？妈，你又想怎么样？阿海，妈今天想让你回来。我真的没空。你要是不回来，我现在就去侦探板屋。妈，阿海，你今天晚上一定回来值班。你要真不回来，妈一定会去找你。儿子回来了，快洗手吃饭去，我还有一个菜呢。妈，等我走了再炒。嗯，我赶时间，说两句就走。可妈妈做了这一桌的菜，你连尝都没尝一口。我还得回段家陪雪晴一家人吃晚饭。这些你拿着，你找人逛街或者吃饭、旅游什么的都行，暂时不要给我打电话了。妈要的不是钱。妈要的是儿子，妈每天想见到你，妈想给你做饭，妈想看到你和你老婆过着幸福的生活，妈还想给你带孩子。你想，你想，你想，啊、你只考虑你怎么想，你又管过我怎么想吗？妈，你以前天天要我出人头地，现在我好不容易熬到这一步，容易吗？你真的想看到我被打回原形吗？你想吗？不不不。妈不是这个意思，妈只是想，妈只是想为你做点什么。妈，你现在什么都不做，就是帮我了。阿海，妈妈没有你，妈妈一无所有。妈，我都知道，你再忍忍，你等我在段家站稳了脚跟，我要忍到什么时候？妈，不行，我得走了。你再忍一忍，好吗？阿、啊、海，阿、啊、海，阿、啊、海的前途和我在一起总共有两全其美的办法。阿、啊、海，妈妈为了你，妈妈什么都愿意做。Ha ha 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 